GMN le presenta las noticias más importantes del día. Se queda Allende sin policías. Este jueves trascendió que el municipio de Allende, Coahuila, se quedó nuevamente sin elementos policíacos municipales e incluso hay al menos 12 vacantes disponibles. Según fuentes extraoficiales, esto se deriva de los hechos violentos que se han registrado en la región, por lo que algunos elementos desertaron de la corporación policiaca y algunos otros no han aprobado las pruebas de control y confianza que se les practicaron. En estos momentos es la policía especializada de Coahuila quien se encuentra a cargo de la seguridad del municipio, resaltando que hasta el momento todo se ha mantenido en total calma. Denuncian a grupo de jóvenes vándalos. Como los responsables de haber propinado una salvaje golpiza a sus hijos en Ciudad Acuña, fueron denunciados un grupo de jóvenes del fraccionamiento Altos de Santa Teresa por la señora Dulce Morales. De acuerdo con las declaraciones, sus hijos han sido objeto de amenazas y agresiones por parte de los señalados, que son casi 50, asegurando que arremetieron violentamente, por ejemplo, contra sus muchachos, dejándolos tirados e inconscientes, teniendo que llevarlos a atención médica de urgencia. Responsabilizó a los pandilleros si sus hijos sufren algún otro tipo de ataques y pidió a la autoridad pronto intervenir antes de que los maten, dijo la desesperada madre de familia. Sentencian a 60 años de prisión a asesino de la alcaldesa de Juárez. El empresario David Olivo Vázquez fue sentenciado a 60 años de prisión y pagar una multa de 240 mil pesos por el feminicidio de la alcaldesa de Juárez, Olga Gabriela Cobel Lara. De manera unánime, el tribunal acordó una de las penas más elevadas por los delitos de feminicidio, así como ocultamiento e incineración del cuerpo de la víctima. Fue su cómplice apodado El Cholo, quien dijo en su declaración que el homicidio fue planeado con premeditación, se seleccionó el lugar y juntaron varios recipientes con combustible para quemar el cuerpo. El viudo Carlos Alberto Chacón Madrid, junto a su familia, se mostró conforme por la resolución de la sentencia y por su parte Sergio Cobel Romanía, padre de la hoy oxisa, dio gracias a la ley por el trabajo de la investigación realizada durante todo el proceso. Temen taxistas por su seguridad un grupo de operadores de taxi advierte vía WhatsApp en Saltillo la operación de una banda de asaltantes en colonias del oriente, donde ya han sido abordados compañeros y amenazados con armas de fuego para despojarlos de sus pertenencias. Juan José Sánchez Torres, integrante del sindicato Primero de Mayo CTM, mostró un audio donde se le da la advertencia que tuvieron que difundir ante los casos que empiezan a ser cada vez más frecuentes por la violencia que se usa. En este audio se advierte atender el riesgo principalmente de las colonias cercanas al Boulevard Otilio González desde el sector La Dura, Lomas de San Javier, la colonia Rubén Jaramillo, Nueva Imagen, Lomas de Zapalinamé, colonias Morelos y Fundadores, dijeron que requieren el apoyo de las autoridades. Invitan a Coahuila al Cervantino. A ocho meses de que inicie esta edición número 48 del Festival Internacional Cervantino, que se desarrolla como siempre en la ciudad de Guanajuato, se anunció por parte de la Secretaría de Cultura de Coahuila que será el estado invitado, mientras que el país será Cuba, donde el eje temático será la inclusión y la diversidad. El evento se tiene programado para el 14 de octubre hasta el 1 de noviembre y Ana Sofía García Camil, secretaria de Cultura, expresó su contento al recibir esta invitación al evento de cultura más importante de toda Latinoamérica, resaltando que es el cuarto estado del norte del país en ser invitado en la historia del festival. Se preparan para llevar una importante gama de artistas de la entidad, entre los que contemplan a la Filarmónica del Desierto, danzas regionales, gastronomía, entre otros más. Además recibieron una invitación al Centro Cultural de Los Pinos en la ciudad de México. Continúe informándose con GMN, pasión por informar. Si te gustó el video o te resultó interesante la información, te invitamos a suscribirte aquí y también seleccionar el icono de la campanita para que así recibas periódicamente las notificaciones acerca de nuestros videos y así formes parte de la audiencia más cercana de GMN que crece para ti.